നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അന്യോന്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോഴുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രകാരൻ ശ്രീ ഷാജി എൻ കരുൺ നമസ്കാരം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സംഘം ഒരു നവകേരള സാംസ്കാരിക യാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ തെക്ക് നിന്ന് അത് അത് നയിക്കുന്നു വടക്കു നിന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അശോകൻ ചെരുവിൽ നയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സംഘം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോഴെടുത്തു പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി എൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രകാരനേക്കാൾ ഉപരി ഈ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഭിമാനം കൂടിയാണ് അപ്പം ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ അല്ല എന്ത് നിലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൽ കല യുടെ സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പം സാഹിത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പ്രസിഡൻസും അവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു പ്രസിഡൻറ്റും കൂടിയാണ് അപ്പം കല ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതിലും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഈ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസ് സംവേദിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ജാഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹത്തെക്കാൾ ഉപരി ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് കേരളം പല രീതിയിലും വളരെ മുന്നിലല്ല എന്നുള്ളത് പല കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും അവർ വളരെ പിന്നിലാണെന്ന് ഇന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ വ്യാകുലത ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം വന്ന അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ജാഥ ഒരു സംസ്കാര ക്ഷയം വന്നിരിക്കുന്നു സംസ്കാരം എന്താണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നു അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ എന്താകണം സംസ്കാരം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജാഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്കാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലോപം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് സംഘം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീ പ്രധാന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാട്രിയക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ പിന്നീട് അന്തർജനങ്ങളുടെ ഭാവം പുറത്തേക്ക് വരാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പിന്നെ മാറുമറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒരു മാട്രിയക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അവരെടുത്ത തീരുമാനമോ അതോ പുരുഷൻ്റെ മേധാവിത്വം ആണോ നമ്മൾ മറ്റൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പൂനെ എഴുപത്തഞ്ചിൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പഠിക്കാനായിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും സ്ത്രീകൾ സൈക്കിളിൽ ഔട്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന്ന് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ സിറ്റിയാണ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരതയുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഇവരുടെ സ്ഥാനം എന്താ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് നടന്നു പോയാൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഒരു സ്ത്രീ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നടന്നു പോയ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ പോയാൽ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സങ്കുചിതമായ മനസ്സുണ്ട് അവരെ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അത് ജാതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ജാതി മതം എന്നുള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ സ്ത്രീ ലിംഗഭേദം അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് അത് ഒത്തുകൂടുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ന് ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ വിഷ്വൽ സംസ്കാരമാണല്ലോ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നതും 
പക്ഷെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭാഷയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിഷ്വൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അതിന് ഒരു ഭാഷയുണ്ട് അതിനൊരു മാന്യമായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ആ ഭാഷയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ദുഃഖം കൂടിയുണ്ട് വസ്ത്രത്തിൽ ആരാണ് അവർ എന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ആണോ വലുത് അത് അവരുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ റിഫ്യൂൻ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംസ്കാരമാണോ വലുതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളെടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളും നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തോട്ട്സും അവിടെ എത്തിയില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്ത് തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ എഫർട്ടുകളും പാളി എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭം ജാഥ നമ്മുടെ ദൃശ്യബോധത്തിലും കൂടി ഇടപെടും അതെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ജാഥയിലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ വാള് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പുകാസ പുകാസയുടെ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്ന വയലോപ്പള്ളി മോ കടമനട്ട സാനുമാഷ് ഇവരുടെയൊക്കെ അവർ ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉപരി അവരൊരു സംസ്കാരത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച വ്യക്തികളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ പല അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ വാള് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ രാമകാരിയാട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയലാരുണ്ട് അർജുന മാഷുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും അത് അങ്ങനെ പല പല വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ അത് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത ചില വർക്കുകളാണ് അത് ചെയ്ത വ്യക്തികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിൻ രാജേന്ദ്രനാണ് പിന്നെ ടി വി ചന്ദ്രനാണ് അങ്ങനെ കെ പി കുമാറിനുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് ഈ ദൃശ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ ജാഥ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളെ അറിയിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം അതും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ജാഥയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വീണ് കിട്ടും അത് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമുക്ക് അപ്പം ജാഥ വരുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത് ഈ ഈ ഇതെന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടി ഈ ദൃശ്യ മീഡിയത്തിൽ കൂടി എത്തിക്കുക അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ വരുന്ന ജനത കുറേ കൂടെ ഒരു പക്ഷേ റിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ജാഥയിൽ കൂടി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഈ ദൃശ്യ മീഡിയത്തിൽ കൂടി ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജാഥ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജാതി മത പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി സമീപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ജാതിയും മതവും ഇപ്പോൾ അതിന് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് സംഘം കരുതുന്നുണ്ടോ ജാതി വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് പണ്ട് അത് പറഞ്ഞൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു മൊത്തമായ ഒരു സമൂഹത്തെ ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അത് ഒരു കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറിയെങ്കിലും ഇന്ന് അത് തിരി വരുന്ന വിധം ജാതി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒരു അലാമിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അലാമിങ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ വീണ്ടും വിഘടിപ്പിക്കുക അതൊരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന തത്വമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളുണ്ട് ഉണ്ട് കേരളത്തിന് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രാമമില്ല സിറ്റി ഇല്ല അപ്പം ലോകത്തിലെ ഏത് കാര്യങ്ങളും ആദ്യം പ്രയോഗിക്കുകയും ഇത് നല്ലതോ ചീത്ത എന്നുള്ളത് വേഷവിധാനം മുതൽ കാറ് വരെ നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് ആദ്യം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ പ്രയോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തും ഈ ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജാതിയെ ജാതി ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ജാതി പരാമർശം വന്നപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആവുകയോ പൊതുപ്രവർത്തകനാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ജനപ്രതിനിധി ആവുകയോ അല്ല വേണ്ടത് 
പകരം കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒന്നിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു അത് എവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതല്ല അത് കേരളം ചർച്ച ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാതി പ്രയോഗം ജാതി പരമായ പഴയകാലത്ത് ഉച്ച നീചത്വങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ വളർന്നു വരുന്നതാണോ ജാതിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ജാതി ഒരു പെട്രോൾ മാതിരിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിന് തീ കൊടുത്ത വിളക്കെണ്ണ അല്ലത് അത് കത്തുക അപ്പം ഇത് കത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് ജാതി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അത് കേൾക്കാനും അതെ അതിനൊരു ഒരു ഗോസിപ്പിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഗോസിപ്പ് ഈ നമ്മളുടെ ഒരു ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയുടെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവരൊരു നല്ല സംസ്കാരം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഈ ആസ്വാദന ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിമിഷം മാത്രം ഒരു രൂപ തന്നാൽ ആ ഒരു രൂപയ്ക്ക് അപ്പം ആശ്വസിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അലാമിങ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് കേരളം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോഴും ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡിൻ്റെ ഒരു ജൂറിയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇന്ന് പണ്ട് ബഹുമാനിച്ച മാതിരിയല്ല ബഹുമാനിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അതൊരു ഷോക്ക് എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അയാൾ പറയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കൈവെട്ടി നിങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതൊരു ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൈവെട്ടി നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ അറിവ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ നമ്മളിവിടെ ആസ്വദിക്കുമെങ്കിലും പുറത്തുള്ളവർ നമ്മളെ കാണുന്ന വിധം വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജാതി വിളിയൊക്കെ കേരളത്തെ തരം താഴ്ത്തി താഴ്ത്തുന്നു അല്ലേ വളരെയധികം തരം താഴ്ത്തുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അറിവിനെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ജാതി ദുരുപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ മതവും ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ എന്താണ് നിരീക്ഷണം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ മതം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേരുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്ന വിധം കേരളം പോലെ ഈ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിന് അടുപ്പിച്ച് ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഘടന വ്യത്യാസമാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉള്ള പോലെ അല്ല അപ്പം ആ ഘടന ഇവിടെ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനം പലപ്പോഴും ഇലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം വ്യത്യാസത്തിലല്ലേ പലപ്പോഴും ജയം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ജാതി മതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അപ്പം അത് കേരളത്തിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് അമ്പത് വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് വർഷം എടുക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുപാട് ഇപ്പം ടോപ്പ് സോയിൽ മാതിരിയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഈ മതം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുക അത് അതിനകത്ത് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൺസേൺഡ് ആവുകയും അതിൻ്റെ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ജാഥ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ നവോത്ഥാനം എന്നതാണ് നവോത്ഥാന കാലം ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ നൽകിയ മുദ്രാവാക്യപ്രായമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗുരുവിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള നവോത്ഥാന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലേക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് അകന്നുപോയവരെ അടുപ്പിക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യം പൊതുവെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൗത്യം പങ്കിടുന്നുണ്ടാവും ഈ ജാഥയും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അത് ഈ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് 
കൊണ്ട് വരുന്നത് ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും നമ്മളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറല്ല അല്ലേ അപ്പം കുറേ അത് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒരു നയത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മളിപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ഈ മതത്തെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് പല രീതിയിലും അത് തന്നെ ഒരു ഡെയിഞ്ചറസ് പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ആ അതും കൂടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കഴി ഒരു അതായത് പതിനെട്ട് വർഷം കഴിയുന്ന ജനിച്ച് പതിനെട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വോട്ടിടാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത വന്നു ഈ പതിനെട്ട് വർഷ അയാൾ എവിടെ പഠിച്ചു എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്തിന് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ അയാൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം അയാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഈ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു എന്ന് വരും അതിനകത്ത് നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് അത് നേരത്തെ പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് പുരോഗമനാല സാഹിത്യ സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരുപയോഗം നടന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശബരിമല പ്രശ്നം ഈ ജാഥ ഒരു വിഷയമായി എടുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടന്നതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവായത് നേരത്തെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഊണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ആരുടെയും അനുവാദം വേണമെന്നില്ല ഈ ശബരിമല ഉണ്ടായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ വന്ന് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തേക്കാൾ മുമ്പാണ് ആ സ്ഥാ ആ ക്ഷേത്രവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദ്രാവിഡിയൻ കോൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് അതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയനായി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ അത് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ചില ധാരണകളാണ് അപ്പം സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് അത് നമ്മൾ നേരിടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലും മദ്രാസിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിങ്ങനാണെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ സംഭവിച്ച ഈ വിധി വാസ്തവത്തിൽ അറുപത് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഇതിന് തുല്യമാണ് ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പ്രസിഡന്റിനോടല്ല ഷാജി എൻ കരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്ന കലാകാരനോടാണ് താങ്കൾ ഒട്ടും പ്രകടന പരതയില്ലാതെ വളരെ ശാന്തമായി എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന എന്നാൽ തൻ്റെ ചില ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കടുത്ത ബോധ്യത്തോടെ എടുത്തിട്ടുള്ള തൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കടുത്ത ബോധ്യത്തോടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് അങ്ങനെയുള്ള താങ്കൾ ഒരു പക്ഷേ കുറേയൊക്കെ അന്തർമുഖൻ എന്ന് പറയാവുന്ന താങ്കൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പ്രശ്നഭരിതമായ ഒരു സമയത്ത് രംഗത്ത് വന്ന് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പോലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കടുത്ത സാമൂഹ്യ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥല ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ജാഥയുമായി രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത് ഒരു കല എല്ലാവരുടേതാണ് കല ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ കാലം കുറെ കഴിയും എപ്പോഴും ആ സമയത്ത് തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല കാലം കഴിഞ്ഞാൽ തിരി കല ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ബോധം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ അതങ്ങനെ എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡാവഞ്ചി അങ്ങനെ പലരും മൈക്കിൾ ആഞ്ചൽ ആ സമയത്തൊന്നും ടോൾസ്റ്റോയി അവരൊക്കെ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ 
നമ്മൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഒരു അവരെ ഗുരുതുല്യരായി കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അവർ നമ്മുടെ അറിവിന് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ അറിവുകളുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു എളിയ തോതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്നറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നാളെ അറിയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കലയാണെന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയാണെന്ന് കല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം അപ്പം അത് അവിടെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ കുറേ ഓർമ്മകൾ ആവശ്യമാണ് നോസ്റ്റാൾജി ആവശ്യമാണ് അതിനെ കടതിയ ചില മനുഷ്യൻ നമ്മളെടുത്ത മനുഷ്യ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മനുഷ്യനെ ആലോചിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമായിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതും ഒരു കലാകാരൻ്റെ താർപ്പമാണ് അത് ഉടനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് സംഭവിക്കുമ്പം സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടെ എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കലാകാരൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത കലയിലാണ് കലയിൽ കാണാവുന്ന വിധമാണ് ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻവാസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രവർത്തന തുറ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് അതിനപ്പുറം ആ തൻ്റെ എഡി എഡിറ്റ് റൂം ആണെങ്കിൽ എഡിറ്റ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലാണെങ്കിൽ ആ ഇടം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കലാകാരന്മാർ അവരുടെ ഇടങ്ങൾ വിട്ട് പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്ക് വരികയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യണം അതിനുള്ള സമയമായി എന്ന ഒരു ബോധ്യം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടോ പണ്ടും ഇപ്പം ഞാൻ പിറവിയെടുക്കുന്ന സമയത്തും അപ്പം അല്ലാതെ ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഒരു സമൂഹത്തിനെ ശ്വാസകോശമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം കല ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശമാണ് അത് ശ്വസിക്കുക എന്നാലേ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കല ശ്വസിക്കാനുള്ള ആയൊരു ധർമ്മം അതൊരു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു 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 വായു ശ്വസിക്കുന്ന ആളുടെ ശ്വാസകോശം ആവരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ അപ്പം വായു ശുദ്ധമായേ പറ്റൂ അപ്പം കല ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശമാകുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ വായു കൊടുക്കാൻ കലാകാരൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ദോഷൈക ദൃക്കുകൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കാലത്തും ഉണ്ട് അവർ ചിലരെങ്കിലും പറയാനിടയുണ്ട് ജാഥ നടത്തിയാൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനിടയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ജാഥ നടത്തിയാൽ സംസ്കാരം രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ചോദിക്കാനിടയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദോഷൈക ദൃക്കുകളുടെ എതിർപ്പുകളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ജാഥ നടത്തുമ്പോൾ അതെന്നും ഒരു പക്ഷേ ആരോ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെവി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ധാരാളം പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയുമ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അയാൾക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം അയാൾ എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ നഷ്ടപ്പെടലാണോ അതോ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് അയാൾ എന്താണ് നൽകുക അതിന് അയാളുടെ അറിവ് എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാറി അയാൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കലാണല്ലോ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെയും അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പ്ലഷറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിനേക്കാൾ ഉപരി അയാളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിൻ്റെ സന്തോഷം അയാൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ അയാൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട സന്ദർഭം കൂടിയായിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭവുമായി ഇറങ്ങിയ താങ്കൾക്ക് സംഘത്തിന് ആ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം